പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ബിരിയാണി പൊതി ഓപ്പൺ ചെയ്തു പക്ഷെ പോവുന്നില്ല ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് യൂഷ്യൽ മൈ ചാനൽ മുന്നേ ഞാനൊരു ഓവർ നൈറ്റ് ഓട്സ് റെസിപ്പി ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല കുറെ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരെ ട്രൈ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം ആൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആൻഡ് ചില്ലി ചിക്കൻ പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഷസ് ആണെങ്കിലും ഇത് കുറച്ച് പണിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യുക ഉഫ് അത് വളരെ വലിയ പണിയാണ് സോ ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കും ഇതിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ റൈസിൽ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്ത് വിടുന്നു പക്ഷേ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എന്താണ് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം ആണല്ലോ എൻജാമോ മടിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ കുറേ ഞാൻ ഇപ്പം മടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് പോവാം സീൻസ് ഇതൊരു ചൈനീസ് ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടയറിങ് ആണ് ഞാൻ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒരു ഫൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാനിത് ഈ സംഭവങ്ങൾ അതായത് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കൊള്ളൂ സോയാ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വളരെ ലോങ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മാരിനേഷനും റൈസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഓയിലും അതുപോലെ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈസ് ഓൾറെഡി അപ്പം ഈ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രോസസ് ടൈം ചൈനീസ് ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സോസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് കാണും അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈസ് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടു ഓയിൽ ഇട്ടു സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാരിനേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ചിക്കൻ വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടു ടു ത്രീ സ്പൂൺസ് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ചില്ലി റെഡ് ചില്ലി സോസ് സോയ സോസ് സോൾട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ അത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത്രയും സാധനം അപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഞാൻ ഈ റൈസിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഇത്തിരി ചില്ലി ചിക്കൻ ആൻഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു തരണം എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ആ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോയ അതാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ വളരെ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ശേഷം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ
നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് ഇത് കുറച്ചൊരു ഭയങ്കര ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട കുറച്ച് ശാലു ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ വറുത്തെടുക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ കുറേ നേരം കിച്ചൺ ഇടുമ്പോൾ ബോറടിക്കും മുട്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടു എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതിനെ ഉള്ളു പിന്നെ സോസസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് പിന്നെ സോയ സോസ് സോറി ഇതിലൊക്കെയാണ് സോസ് പിന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര സോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി എമൗണ്ട് ഓഫ് ബിനീഗർ കൂടി ഓക്കെ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളു പിന്നെ പെപ്പർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ മറന്നു പോകും പിന്നെ കുറച്ച് കോൺസ്റ്റാച്ച് ഇല്ലേ അതും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ നോക്കി ഇട്ടത് ആ ഒരു തിക്ക്നെസ് ഗ്രേവിയിൽ തിക്ക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം തട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓയിലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ അതുതന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് പരിചയമില്ലാത്ത പണിയെടുക്കുവാണെന്ന് സോ യാ ഇത് ജിഞ്ചർ ഇട്ടു ഗാർലിക് ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇട്ടു എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ഇടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം എൻ്റെ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഈ ചൈനീസ് ഡിഷസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഐറ്റംസ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കി ഈ ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ തന്നെ ഒനിയൻ സോള സോള ഇത് മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നല്ല ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ അങ്ങനെയാണ് ചേർക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ആ ഒരു ഓ ഫീസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് നേരമൊന്നും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സോയ സോസ് ആണ് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് സോയ സോസ് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റും കുറച്ച് കിട്ടാൻ മതി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വളരെ കുറച്ചാണ് കേട്ടോ ഇത് വീഴുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുവാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് സ്പൂണിലൊന്നും എടുക്കാൻ വയ്യ അത്ര മതി വിനേഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചും ഈ ഒരു ഒരു കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് മതി കൂടി കൊണ്ടുപോകും കുറച്ച് മതി സോ ഇതിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി സോസസിൽ ഉപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനിലും ഉപ്പുണ്ട് സോ ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപ്പിട്ട് വൃത്തികളാക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ആണ് 
വെള്ളം നമ്മൾ അധികം ഗ്രേവി ടൈപ്പ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാലാണ് റൈസിൽ പാലല്ല ഇത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കോൺഫ്ലാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ചില്ലി ചിക്കനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേവി ഒന്ന് ചിക്കൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം സിസ്ലിംഗ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് മീ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രം കൊണ്ട് പേടിക്കരുത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ റൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലിയൊരു ഉരുളി എടുത്ത് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഓയിലാണ് ഇത് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഐ മീൻ യൂസ് ചെയ്ത ഓയിൽ എന്താ സാധനം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലാണ് അത് കുറേ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചു എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതേ ഗാർലിക് ഇടും സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇടാം പക്ഷേ എൻ്റെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പാർട്ട് മാത്രമേ ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പം ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല സോ യെസ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഗാർലിക് ഇട്ടു ക്യാരറ്റ്സ് ആണ് ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസ് ക്യാപ്സിക്കം ഫോർ പണവേഴ്സ് അത് കുറച്ച് സോട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാബേജും ബ്രോക്കലി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബ്രോക്കലി അങ്ങനെ ഇടാറില്ല ഫ്രൈ ഫ്രൈസ് പക്ഷേ ഞാനൊരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി വെറുതെ ഇട്ടതാണ് സോ റൈസ് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫ്രൈസ് റൈസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം സോട്ട് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താലോ ഞാനിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് സോസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ സോയസസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈസ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ പീസസ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾസും ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചിക്കൻ പീസസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറിയ പീസസ് ഇതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതോ ചെറിയ പീസസ് ഉണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് റൈസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി റൈസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു ഐറ്റം മറന്നുപോയി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി നമ്മൾ ഇതിവിടെ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഗൈസ്
finally there. Ready, ready, ready. Never doing this again. <laughs> okay. I'm going to check the last time. 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 Artificial colors. I'm going to check the last time. ARIN Yum. I love it. Vegetables in the end. Perfect turn, guys. Fire taste. I'm going to take it to my middle. Fire taste. Traction. Okay. So, mmm. अरे ना हमने तो यान एंगेज आर्ट टाइप रूम में कुकिंग मैशमेंट्स उन्होंने क्या आ रहे हैं ना यान इतने ना कुछ ना उन्होंने क्या अंदर के लिए कुछ उप्पा आने के लिए ना तोड़ने वाले ना डर में एंगेज आर्ट के लिए उप्पन टाइप आलोक ना रही ना सो मेरे वीडियो आने में इनको चलता कांडे चाहिए यान Betul na, entar ini ruang logo mana mungkin? Hah, ini fried rice ni jeli chicken ada kelo na, tuh na tuh na. Adun ini ada makro mana mana ni paraya ini video. So yes, ni muda adi boleh itu orang kita ni kita buat, kita tuh sedap. Entar ini taste ni jadi siapa? Ada look pun ada sih, mana makro? Muka muka korang macam mana? Okay, so yes guys, ini ada video, Allah kum, best pernah na, bicara dengan kamu, email lah. एंड ये ब्लॉग जिंगर है वॉल्यूम वेरी बढ़ती है और पाइट है ट्राई जाएँ ट्राई जाएँ मुझे एंड जो रेसिपी है ना एंड ट्राई जाएँ बराबर ना तो याने तुम लोग कांड चाहिए ना यार जो इंडा के ना कांड चाहिए वो ये तो ना फॉरेज़ जाना मिलता पक्षे मेरे को पटन में फ्राइडे से जो चीज़ बीच वाला